நல்ல எண்ணங்களுக்கும் காங்கிரசுக்கும் இடையே உள்ள உறவு ஒழிக்கும் இருளுக்கும் உள்ள உறவு போன்றது என பிரதமர் மோடி சாடியுள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வரும் பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சித்தார் மேலும் ராஜஸ்தானின் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ரன்களை குவிக்காமல் ஒருவரை ஒருவர் ரன் அவுட் ஆக்க பார்ப்பதாகவும் கூறினார் பிரதமர் மோடி தனது நண்பர்களுக்காக பதினான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கான கடன்களை பிரதமர் மோடி தள்ளுபடி செய்யாதது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ராஜஸ்தானில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்தார் உத்தரகாசி சுரங்க விபத்தில் சிக்கிய தொழிலாளர்களை மீட்க இன்னும் நான்கு முதல் ஐந்து நாட்கள் பிடிக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது விபத்து நடந்த சுரங்கப் பகுதியின் நிலைமை எளிதில் அணுகும் வகையில் இல்லை என்பதால் மீட்புப் பணி சிக்கலாகி உள்ளதாக மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே எட்டாவது நாளாக தொடரும் மீட்புப் பணிகளை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நேரில் சென்று பார்வையிட்டதுடன் நிலவரத்தை கேட்டறிந்தார் ஹலால் முத்திரையிடப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்ய உத்தரப்பிரதேச அரசு தடை விதித்துள்ளது போலியான ஹலால் முத்திரை அளித்து மக்களின் மத உணர்வுகளை தூண்டி பொருட்களின் விற்பனையை அதிகரிக்க நிறுவனங்கள் முயற்சித்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் தடை விதித்து உத்தரப்பிரதேச அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார் இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பிறந்த நாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல ஜான்சி ராணி என்று பிரபலமாக அறியப்பட்ட ராணி லட்சுமிபாய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவிட்டுள்ளார் தெலங்கானா மாநிலம் நிசாமாபாதில் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகளும் பி ஆர் எஸ் சட்ட மேலவை உறுப்பினருமான கவிதாவின் வாகனத்தை தேர்தல் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் நிசாமாபாதில் தேர்தல் பரப்புரைக்காக சென்றபோது கவிதாவின் காரை மடக்கி அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது பணம் வாங்கிக் கொண்டு அரசு அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்ததாக தம் மீது மத சார்பற்ற ஜனதாதள கட்சித் தலைவர் குமாரசாமி கூறிய குற்றச்சாட்டை நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலகிவிடுவதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா பதிலளித்துள்ளார் சமீபத்தில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் இடமாற்றத்தின் போது சித்தராமையாவின் மகன் எதீந்திரா சூப்பர் முதலமைச்சராக செயல்பட்டு லஞ்சம் வாங்கியதாக குமாரசாமி புகார் தெரிவித்தார் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் தங்களது சைபர் செக்யூரிட்டியை வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கடந்த வாரம் யூகோ வங்கியிலிருந்து ஐ எம் பி எஸ் மூலம் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எண்ணூற்று இருபது கோடி ரூபாய் தவறுதலாக செலுத்தப்பட்டது இது ஐ எம் பி எஸ் பரிவர்த்தனை முறையில் ஏற்பட்ட தவறு காரணமாக நடந்தது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜிடிபி எனப்படும் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நான்கு டிரில்லியன் டாலர்களை கடந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஐந்து டிரில்லியன் டாலர் என்ற பொருளாதார இலக்கை நோக்கிச் செல்லும் இந்தியாவுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியாக கருதப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் முக்கியத்துவத்தை இது காட்டுவதாக மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் தனது இல்லத்தில் இருந்த பழைய காரை பல வருடங்களுக்கு பிறகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மலரும் நினைவுகளோடு ஓட்டிச் சென்றார் சென்னை அடையாறில் உள்ள தொல்காப்பிய பூங்காவிற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கமாக உள்ளது இந்நிலையில் தனது ஆழ்வார்பேட்டை இல்லத்தில் இருந்த முதலமைச்சர் அவரின் பழைய காரை ஓட்டியபடி சென்றார் பாஜகவுடனான கூட்டணிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு விட்டதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் பேசிய அவர் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு வந்துவிடும் என்ற அச்சத்தில் திமுக பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆளுநரால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பத்து மசோதாக்களை தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றி அவருக்கே அனுப்பிய நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி டெல்லி சென்றார் டெல்லியில் அவர் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் சட்ட நிபுணர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதற்கிடையே உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆளுநர் மீது தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வருகிறது 
குமரி நெல்லை தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தென்காசி விருதுநகர் சிவகங்கை மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக ஏற்கனவே சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் காலை முதலே மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாநகர் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது இதனிடையே மழை காரணமாக சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்ததால் நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்தது பட்டினம் காத்தான் பேராபூர் சூரன்கோட்டை கருங்குளம் எட்டிவயல் உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது இந்த மழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்புவதோடு நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனா் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது நெல்லையில் காலை முதலை வாட மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் மாநகர மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது நாகை மாவட்டத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் கீழ்வேலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவிலான சம்பா மற்றும் தாளடி பயிர்கள் அழுகி சேதமடைந்தன வடிகால் வாய்க்கால்கள் சரிவர தூர்வாரப்படாததால் வயல்களில் தேங்கிய மழைநீர் தற்போது வரை வடியவில்லை எனவும் இதனால் பயிர்கள் அழுகி மிதக்க தொடங்கியுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தொடர் மழை காரணமாக நீர் தேங்கி விளைநிலங்கள் குளம்போல காட்சியளிக்கும் நிலையில் நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதமானதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர் திருவாரூரில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் சம்பா நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் செங்கனூர் பகுதியில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையால் இளம் சம்பா நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் அருகே விளைநிலங்களுக்குள் ஏரி நீர் புகுந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் மழை காலங்களில் தென்பண்ணை ஆற்றிலிருந்து அதிக அளவு நீர் வெளியேறி ஏமப்பூர் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் நீர் தீ மளவ ராயனூர் கிராமத்தில் கரும்பு நெல் உள்ளிட்ட சுமார் முன்னூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நம்பியாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி நம்பியாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள திருக்குறுங்குடி நம்பி கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர் மேலும் வெள்ளம் குறைந்த பின்னரே பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் மழை காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஆறுகள் மற்றும் அணைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தை காண குவிந்த ரசிகர்களால் போட்டி நடைபெற்ற அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதான பகுதியில் நீல கடலாய் காட்சியளித்தது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக களமிறங்கிய இந்திய அணியை உற்சாகப்படுத்த ரசிகர்கள் நீல நிற ஜெர்சியை அணிந்து கொண்டு வந்ததால் எங்கும் நீல நிறமாக காட்சியளித்தது அகமதாபாத்தில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிக்கு முன்னதாக சூரிய கிரண் ஏரோபோட்டிக் குழுவின் சார்பில் சாகச நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது சுமார் பத்து நிமிடங்கள் வரையில் வானில் பறந்தபடி தலைகீழாக பல்டி அடித்தும் வீரர்கள் சாகசத்தை செய்து காட்டினர் இதனை அங்கிருந்த திரளான ரசிகர்கள் வியந்தபடி கண்டு ரசித்தனர் சச்சின் டெண்டுல்கர் கடைசியாக விளையாடிய ஒருநாள் போட்டியில் அணிந்திருந்த ஜெர்சியில் கையெழுத்திட்டு விராட் கோலிக்கு அன்பு பரிசாக வழங்கினார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் மைதானத்தில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்பாக விராட் கோலியை சந்தித்த சச்சின் டெண்டுல்கர் ஜெர்சியை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்கு எதிராக அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையை ரோஹித் சர்மா படைத்துள்ளார் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் போது மூன்று சிக்ஸர்கள் அடித்ததன் மூலம் இந்த சாதனையை ரோஹித் சர்மா படைத்துள்ளார் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான போட்டியில் எண்பத்தி ஆறு சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது
இரண்டு உலகக்கோப்பை தொடர்களில் தொடர்ச்சியாக ஐந்து போட்டிகளில் அரை சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை விராட் கோலி படைத்திருக்கிற உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஐம்பத்தி நான்கு ரன்களை எடுத்ததன் மூலமாக விராட் கோலி இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் பதினோரு போட்டிகளில் விளையாடிய விராட் கோலி எழுநூற்று ரன்களை குவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஒருநாள் உலகக்கோப்பை பைனலில் அதிக பேரை ஆட்டமிழக்க செய்த விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜோஸ் இங்கிலீஸ் படைத்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் ஐந்து கேட்சிகளை பிடித்து முக்கிய வீரர்களான ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ராகுல் ஜடேஜா சூரியகுமார் யாதவ் மற்றும் ஷமி ஆகியோரது விக்கெட்டுகளை கேட்ச் செய்து அசத்தினார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் அகமதாபாத் மைதானத்திற்குள் பாலஸ்தீன ஆதரவு டி ஷர்ட்டுடன் ரசிகர் ஒருவர் புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அந்த ரசிகரை பாதுகாவலர்கள் அப்புறப்படுத்திய நிலையில் அவர் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்தவர் என்பது அகமதாபாத் காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரியவந்தது உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரை மற்றும் பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பாக பெரிய திரையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது இதைக்கான ஏராளமான கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கடற்கரையில் குவிந்த நிலையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஏராளமான போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரியில் உள்ள பேக்கரி ஒன்றில் தேநீர் அருந்திய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் அதிமுக நிர்வாகி இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி குப்பனூர் அருகில் உள்ள ஸ்ரீவாரி பேக்கரியில் அதிமுக நிர்வாகிகளோடு இணைந்து தேநீர் அருந்தி விட்டுச் சென்றார் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அமைச்சர் ஏவ வேலு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அண்ணாமலையார் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் கிரிவல பாதையில் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ஏவ வேலு பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் இளைஞரணி இரண்டாவது மாநில மாநாடு குறித்த இருசக்கர வாகன பிரச்சார பேரணியை திருச்சி பால்பனை பகுதியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாம்பொழி துவங்கி வைத்தார் ஏற்கனவே அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரியில் துவக்கி வைத்த இந்த வாகன பேரணி திருச்சி திருவெரும்பூரை வந்தடைந்த நிலையில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேரணியில் பங்கேற்று பைக்கை ஓட்டிச் சென்றார் துருப்பிடித்து போனதால் ஆட மறுக்கிறதா சமூக நீதி தொட்டில் என தமிழக அரசை நோக்கி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அவரது சமூக வலைதள பதிவில் சமூக நீதி இப்போது பீகார் கர்நாடகாவில் தொடங்கி இந்தியா முழுவதும் பிரசவித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சமூக நீதியின் தாய் என மார்த்தட்டும் தமிழ்நாட்டின் வயிறு வாடிக்கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அரைகுறை ஆடையுடன் சில்மிஷம் நடப்பதாகவும் இதே நிலை நீடித்தால் பிக்பாஸ் வீடே இருக்காது எனவும் காட்டமாக எச்சரித்துள்ளார் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது ஏராளமான தொண்டர்கள் சீருடை அணிந்து அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் குரோம்பேட்டையில் நடைபெற்ற ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சென்னை மயிலாப்பூரில் மாணவர்களின் கல்விக்கு நிதி திரட்டும் வகையில் கார் பேரணி நடைபெற்றது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் டீநகர் சார்பில் நடந்த கார் பேரணியில் அறுபத்தி ஒரு போட்டியாளர்கள் பங்கு பெற்றனர் ஒவ்வொரு காரிலும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நான்கு பேர் வரை சென்ற நிலையில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு முதலில் வந்தவருக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டது இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு மீனவர்கள் நாட்டு படகுகளுடன் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் ராமேஸ்வரம் வந்திருந்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை விசைப்படகு மற்றும் நாட்டுப்படகு மீனவர் சங்க தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை விடுதலை செய்யுமாறு கோரிக்கையை வைத்ததை அடுத்து மீனவர்கள் விடுவிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானல் பூம்பாறை பிரதான மலைச்சாலையில் மரம் முறிந்து சுற்றுலா பயணிகளின் காரின் பின்புறம் விழுந்ததில் அதில் பயணித்தவர்கள் நூழிழையில் உயிர்த்த பின்னர் கேரளாவிலிருந்து கொடைக்கானலுக்கு சொந்த வாகனத்தில் சுற்றுலா வந்த நான்கு பேர் பூம்பாறை மலைச்சாலையில் சென்றபோது பூம்பாறை பிரிவு அருகே அவர்களது காரின் பின்புறம் பெரிய மரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்ததில் காரின் பின்பகுதி சேதமடைந்தது
காரைக்காலில் இருந்து நாகைக்கு சட்டவிரோதமாக மதுபானம் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்த இரண்டு பெண்கள் உட்பட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர் மதுபான கடத்தல் தொடர்பான தொடர் புகார்களை தொடர்ந்து தனிப்படை அமைத்த போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட நிலையில் நாகை மற்றும் வெளிப்பாளையம் பகுதியில் புதுச்சேரி மதுவை விற்பனை செய்த பாண்டித்துறை மகேஸ்வரி மற்றும் திவ்யா ஆகியோரை கைது செய்தனர் சென்னையை அடுத்த வேப்பம்பட்டு ரயில் நிலையத்தில் மின்சார ரயில் மோதியதில் மூன்று பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது அரக்கோணம் நோக்கி சென்ற மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆண் மற்றும் இரண்டு பெண்கள் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில் துணிக்கடைக்குள் புகுந்த நபர் நிர்வாணமாக அங்கிருந்த துணிகளை எடுத்து உடுத்தி பார்த்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன முத்துராமலிங்கம் என்பவருடைய ஃபேஷன் மென்ஷர் என்ற துணிக்கடையில் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த திருடன் கல்லாவில் இருந்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடிக் கொண்டு அங்கிருந்த துணிகளை எடுத்து உடுத்தி பார்த்தார் சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் அருகே பெற்ற தாயை வீட்டில் சேர்க்க மறுத்த மகள் வீடியோவை எடுப்பதை கண்டு போலீசாருடன் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு நிலவியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பீர்க்கன் காரணை பகுதியைச் சேர்ந்த எழுபத்து மூன்று வயதான நிர்மலா மகள் பிரபாவதி வீட்டில் வசித்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில் அவரை நடு ரோட்டில் இறக்கிவிட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹொசூர் அருகே சம்பளவாக்கியை கேட்டபோது ஏற்பட்ட தகராறில் முன்னாள் ஊழியர் ஹெல்மெட்டால் தாக்கியதில் உணவக மேலாளர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார் சுண்டகிரி பகுதியில் இயங்கி வரும் சரவணபவன் உணவகத்தில் சப்ளையராக பணியாற்றிய முருகனப்பள்ளியைச் சேர்ந்த பழனி சம்பளவாக்கியை கேட்டு வந்தபோது அவரை மேலாளர் பாலமுருகன் கன்னத்தில் அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அருகே பிரபந்தம் பாடுவதில் தென்கலை வடக்கலை பிரிவினர் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது ஸ்ரணவ நட்சத்திரத்தையொட்டி வேதாந்த தேசிகர் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அருகே எழுந்தருளி மாட வீதிகளில் உலா வரும் நிகழ்வின் போது தென்கலை பிரிவினர் பிரபந்தம் பாடுவதற்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளதாக கூறி வடக்கலை பிரிவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி முருகேசன் நகர் பகுதியில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு மாடுகளை திருடிச் சென்ற இருவரை சிசிடிவி காட்சிகள் உதவியுடன் போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் மாடுகளை திருடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மினி சரக்கு வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது போலீசாரின் விசாரணையில் மாடுகளை திருடியவர்கள் லெவிஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த வேலாயுதம் மற்றும் மாசானமுத்து என்பது தெரியவந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டினம் அருகே டீ கடைக்குள் நுழைந்து பெண்ணை தாக்கிய திமுக நிர்வாகியின் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது காவேரிப்பட்டினம் புறவழிச்சாலையில் கபிலா என்ற பெண் டீ கடை நடத்தி வரும் நிலையில் அதன் அருகிலேயே திமுக மாவட்ட பிரதிநிதி நாகராஜ் என்பவர் ஹோட்டல் நடத்தி வருகிறார் டீ கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் வாகனங்களை ஹோட்டல் முன்பு நிறுத்திவிட்டு சென்றதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை அடுத்த தாம்பரத்தில் வாங்கிய அன்னை டேட்ஸ் பேக்கெட்டில் பேரிச்சம்பழங்கள் கெட்டுப்போன நிலையில் உள்ளதாக வீடியோ வெளியாகியுள்ளது ராஜகேல்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் அருகே உள்ள மளிகை கடையில் அன்னை டேட்ஸ் பேரிச்சம்பழம் பேக்கெட் வாங்கியுள்ளார் அந்த பேக்கெட்டில் இருந்த பழங்கள் கெட்டுப்போன நிலையில் இருந்ததால் அதனை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே பால் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யும் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் மற்றும் ஐஸ்கிரீமை திருடிச் சென்றனர் துவரங்குறிச்சியில் தனியார் வணிக வளாகத்தில் ஷாஜகான் என்பவர் பால் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யும் கடை நடத்தி வரும் நிலையில் கைவரிசை காட்டிய மர்ம நபர்கள் வணிக வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களையும் உடைக்க முயன்றனர் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பதினேழு ரயில் நிலையங்கள் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நவீனமயமாக்கப்பட உள்ளதாக மதுரை கோட்ட ரயில்வே பொது மேலாளர் சரத் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்தில் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் தூத்துக்குடி அருப்புக்கோட்டை வழியாக மதுரைக்கு ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் அடுத்த கட்டமாக நடைபெறும் என்றார் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் ரயில் பயணிகளிடம் செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த திருடர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்ட விவகாரத்தில் ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் குடிபோதையில் ஏற்பட்ட கோஷ்டி தகராறை தொடர்ந்து ஏழு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை மதுரவாயில் அருகே வெளி மாநிலத்திற்கு கடத்துவதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆறு டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை குற்றப் புலனாய்வுத்துறை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் குற்றப் புலனாய்வுத்துறையின் காவல்துறை தலைவர் கே ஜோஷி நிர்மல்குமார் உத்தரவை தொடர்ந்து ரேஷன் பொருட்கள் கடத்தலை தடுக்க நடைபெற்ற சோதனையில் அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் சதீஷ்குமார் என்பவரை கைது செய்தனர் 
மரம் வளர்ப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது ஹார்ட் புல்லன்ஸ் என்ற நிறுவனம் நடத்திய இந்த பசுமை மாரத்தான் போட்டியை கோட்ட ஆட்சியர் சுகிர்தா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த நிலையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் என இரண்டு பிரிவுகளில் சிறுவர்கள் இளைஞர்களுக்கு தனித்தனியே போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன நீலகிரி மாவட்டம் முதகையில் கனமழை காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த மலை ரயில் சேவை பத்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் துவங்கியதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கடந்த மூன்றாம் தேதி முதல் பெய்த கனமழையால் மலை ரயில் பாதையில் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட நிலையில் சீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்து மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை நோக்கி மலை ரயில் இயக்கப்பட்டது உலக பாரம்பரிய வார விழாவை முன்னிட்டு மாமல்லபுரம் சுற்றுலா தலங்களில் பார்வையாளர்களுக்கு ஞாயிறு ஒரு நாள் இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டது புராதன சின்னங்களான கடற்கரை கோவில் வெண்ணை உருண்டைப்பாறை ஐந்து ரதம் அர்ஜுனன் தபசு மற்றும் கலங்கரை விளக்கம் போன்றவற்றை பார்வையிட நபர் ஒருவருக்கு நாற்பது ரூபாய் நுழைவு கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் நுழைவு கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் காட்டு சூரியகாந்தி மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் காட்சி காண்போரின் கண்களுக்கு விருந்து படைக்கிறது வழக்கமாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் பூக்கும் தன்மை கொண்டு காட்டு சூரியகாந்தி மலர்கள் இந்த ஆண்டு சற்று முன்னதாகவே பூக்க தொடங்கியுள்ளன இதனை வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் ரசித்தும் செல்பி எடுத்தும் மகிழ்கின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற தொழில் அதிபரின் இல்ல திருமண விழாவில் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் குவைத் ராஜா என்று அழைக்கப்படும் தொழில் அதிபர் ராமராஜ் என்பவரின் மகன் பீமா சுகன் ராஜா என்பவருக்கும் ஸ்ரீமதி என்பவருக்கும் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் தொல் திருமாவளவன் கவிஞர் வைரமுத்து நடிகர் பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது மோயர் சதுக்கம் பில்ல ராக் குணா குகை பைன்மர சோலை உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் அதேபோல வட்டக்கானல் அருவி பாம்பார் அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு டெல்லியில் அமைந்துள்ள அவருடைய நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் சோனியா காந்தி எம் பி ராகுல் காந்தி மற்றும் கே சி வேணுகோபால் ஆகியோரும் மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல தொண்டர்கள் பலரும் இந்திரா காந்தியின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர் டெல்லியில் பயணிகளுடன் சென்ற மின்சார பேருந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் டெல்லி ரோகிணி செக்டார் பதினைந்தில் கே என் கட்ஜு மார்க் காவல் நிலையம் அருகே பயணிகளோடு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த மின்சார பேருந்து திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான நிலையில் படுகாயமடைந்தவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் இந்தியர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் சத் பூஜை கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியது அதன்படி இந்தியர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி ஆறுகளில் பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினர் குடும்பம் குடும்பமாக ஆறுகளில் குவிந்த இந்தியர்கள் சத் பூஜையை விமர்சையாக கொண்டாடினர் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் சமீபத்தில் நடிகை திரிஷா குறித்து பேசி சர்ச்சையான நிலையில் இந்த சலசலப்புகளுக்கு அஞ்சுறவனா என கூறி மன்சூர் அலிகான் முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் சமீபத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் நடிகை திரிஷா குறித்து பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பெழுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நடிகைகள் பற்றி அவதூறு பேசியது தொடர்பாக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து அச்சங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் மூத்த நடிகர் மன்சூர் அலிகான் நடிகைகள் பற்றி ஒரு பேட்டியில் பேசிய வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நடிகைகள் குறித்து அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் மீது தேசிய மகளிர் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என நடிகையும் பாஜக நிர்வாகியுமான குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில் மன்சூர் அலிகான் பேசிய கருத்துக்கள் குறித்து தாம் உறுப்பினராக உள்ள தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் மூத்த உறுப்பினர்களிடம் தெரிவித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் விஜயகாந்த் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்காகவே மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளதாகவும் ஓரிரு நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என்றும் தேமுதிக விளக்கம் கொடுத்துள்ளது பிக்பாஸ் ஏழாவது சீசனில் இருந்து ஐஷு வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில் அவர் அனைவரிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் வகையில் பதிவு ஒன்றை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அப்பதிவில் பிக்பாஸ் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு அதற்காக பலர் காத்திருக்கின்றனர் ஆனால் அதில் பங்கேற்ற நான் பெண்களுக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் அவமானத்தை தேடிக் கொடுத்து விட்டதாக கூறியுள்ளார் 
தமிழகம் உள்ள முருகன் கோவில்களில் கந்த சஷ்டியையொட்டி முருக பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபோகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது திருப்பரங்குன்றம் பழனி பழமுதிர்சோலை மருதம்பலை திருமுருகன் பூண்டி போன்ற இடங்களில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் விமர்சையாக நடைபெற்ற திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுப்பிரமணிய சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாம் படை வீடான திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் திருக்கல்யாண வைபோகம் கோலகலமாக நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் கோவில் அர்ச்சகர்களின் சிறப்பு மந்திரங்கள் ஒலிக்க வள்ளி தெய்வானை கழுத்தில் முருகப்பெருமான் மாங்கல்யத்தை கட்டினார் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா மூன்றாம் நாள் உற்சவத்தில் விநாயகர் மூசிக வாகனத்திலும் தங்கபூத வாகனத்தில் சந்திரசேகரர் மாடவீதியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா கடந்த பதினேழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் தினந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தரிசனத்திற்காக ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் குவிந்தனர் மண்டல கால பூஜைக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதம் இருந்து நாள்தோறும் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வார விடுமுறை என்பதால் சபரிமலையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதியது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கும் மண்டல பூஜைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு திங்கட்கிழமை தொடங்குகிறது மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்ட நிலையில் முன்பதிவு அடிப்படையில் மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் முன்பதிவு செய்ய முடியாத பக்தர்களின் வசதிக்காக நிலக்கல்லில் பதிமூன்று தரிசன முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வார விடுமுறையையொட்டி திருப்பதி திருமலையில் கூட்டம் அலைமோதியதால் பக்தர்கள் முப்பது மணி நேர காத்திருப்புக்கு பின் ஏழுமலை யானை தரிசித்தனர் வைகுண்டம் வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து காத்திருப்போர் அறைகளும் நிரம்பி வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளெக்ஸ் பகுதியிலிருந்து நாராயணகிரி நந்தனம் வரை பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டு நெடுநேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது சென்னை தீநகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் வெங்கடேஸ்வரா கோவிலில் வருடாந்திர புஷ்பயாகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் சுமார் இரண்டரை டன் மலர்களால் வெங்கடேஸ்வரருக்கு புஷ்பயாகம் நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் பிரம்மோற்சவம் முடிந்த பிறகு அதில் ஏற்பட்ட குறைகளை களைவதற்காக புஷ்பயாகம் நடத்தப்படுகிறது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ஜலகண்டாபுரம் சின்னாக்கவுண்டம்பட்டியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வேட்டூர் சின்னமாரியம்மன் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கோவில் வளாகத்தில் பிரம்மாண்டமான யாகசாலைகள் அமைக்கப்பட்டு நான்கு கால பூஜைகளுக்கு பின்னர் மேளதாளங்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க புனித நீர் கோபுர கலசங்களில் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவடை மருதூர் அருகேயுள்ள சூரியனார் கோவிலில் கார்த்திகை மாத ஞாயிறு தீர்த்தவாரி வைபவத்தையொட்டி ஏராளமானோர் காவிரியில் புனித நீராடினர் கார்த்திகை ஞாயிறு தீர்த்தவாரி நிகழ்வில் அஸ்திரதேவர் உஷாதேவி சாயாதேவியுடன் சிறப்பு புஷ்ப அலங்காரத்தில் வீதி உலாவாக காவிரிக்கு புறப்பட அங்கு அவருக்கு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடந்தது சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லியில் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கிறிஸ்த அரசர் ஆலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது ஆண்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு பாடல்கள் பாடப்பட்டு திருப்பலிகளும் நற்கருணை தீப ஆராதனைகளும் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து கிறிஸ்து அரசரின் உருவம் பொறித்த கொடி ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு கொடி மரத்தில் ஏற்றப்பட்டது வாட்ஸ்அப்பில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சேனல்கள் முதல் ஏழு வாரங்களில் ஐநூறு மில்லியன் பயனர்களை கடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய மெட்டா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மார்க் ஜக்கர்பெர்க் வாட்ஸ்அப் சேனல்களில் உள்ள செய்திகளுக்கு என் டு என் என்கிரிப்ஷன் பாதுகாப்பு இல்லாததால் சேனல் உரிமையாளர்கள் மட்டுமே செய்திகளை பதிவிட முடியும் எனவும் மேலும் அவை முப்பது நாட்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றார் கேடிஎம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருநூற்று ஐம்பது மற்றும் முன்னூற்று தொன்னூறு டியூப்களை அமெரிக்காவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த மோட்டார் சைக்கிள்கள் இந்தியாவின் சக்கனில் உள்ள பஜாஜ் ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்டு பின்னர் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இந்திய சந்தையில் கேடிஎம் டூ பிப்டி டியூகின் விலை இரண்டு புள்ளி மூன்று ஒன்பது லட்சமாகவும் த்ரீ நைன்டி டியூகின் விலை மூன்று புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் லட்சமாகவும் உள்ளது எம்ஜி நிறுவனத்தின் சைபர் ஸ்டார் எலக்ட்ரிக் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் சீன சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய எலக்ட்ரிக் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் மாடல் கிளாமர் எடிஷன் ஸ்டைல் எடிஷன் மற்றும் பயோனியர் எடிஷன் என மூன்று வேரியன்ட்டுகளில் கிடைக்கிறது முழு சார்ஜ் செய்தால் ஐநூற்று கிலோமீட்டர் வரையிலான ரேஞ்ச் வழங்கும் நிலையில் விலையை பொறுத்தவரை இந்திய மதிப்பில் சுமார் முப்பத்தி லட்சம் ரூபாயில் துவங்குகிறது
எஸ்யூபி கார் செக்மெண்டில் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தியாவில் பல புதிய கார்கள் அறிமுகமாக உள்ளன அதில் முக்கியமாக மகேந்திரா தார் ஃபைவ் டோர் நிசான் எக்ஸ் ட்ரெயில் ஹூண்டாய் அல்கசார் கிரெட்டா மற்றும் மகேந்திரா பொலேரோ நியோ போன்ற பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் கார்கள் வரிசையாக வழியாக காத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது